Mykonos, en mer Égée, l'une des plus fameuses îles des Cyclades. À l'aéroport, un jet privé atterrit sur le tarmac. Ioannis est grec, il dirige une conciergerie de luxe. Il attend de riches clients qui arrivent pour une semaine de vacances. Ce sont des créateurs de mode. Ils s'appellent Dean et Dan Catton, des clients habituels. Ils viennent chaque année, ils adorent l'île. Ils font partie des gens les plus importants que nous ayons à Mykonos. En veste grise, Dan. Et en polo rose, Dean. Ils sont jumeaux et homo. Ces stars du monde de la mode viennent à Mykonos pour les vacances et le business. Ils habillent Britney Spears, Rihanna ou Madonna. Leur marque est présente dans 15 pays. À Mykonos, elle est affichée en grand dès l'entrée de l'aéroport. C'est la nouvelle campagne pour leurs sous-vêtements. C'est leur marque. Ils sont partout. Dans quelques jours, les créateurs de la marque italienne vont inaugurer un tout nouveau magasin dans le quartier le plus chic de Mykonos. En attendant, ils comptent bien profiter de leur séjour. La meilleure chose à Mykonos, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut. Si on veut faire du sport, du kitesurf, on peut. Si on veut dormir toute la journée ou faire la fête toute la nuit, c'est faisable. Il y a de bons bars, de bonnes boîtes de nuit, de bons DJ, De superbes plages, c'est toujours fun. Dean et Dan ont chargé leur concierge de luxe de leur trouver une villa d'exception pour leurs vacances. Ils ont déboursé pas moins de 30 000 euros pour la semaine de location et ils ont hâte de découvrir la perle rare. Apparemment, c'est une maison somptueuse, avec piscine et vue imprenable sur la mer Égée. Les jumeaux et leurs amis arrivent enfin. Mais au moment de prendre possession des lieux, problème. Les garçons, c'est un peu en désordre. L'ancien occupant vient de partir. Anna, prépare un petit quelque chose pour les faire patienter. La maison est sans dessus dessous. Le locataire précédent n'est pas n'importe qui. C'est un célèbre footballeur venu à Mykonos après une Coupe du Monde ratée pour se consoler avec des amis. Ils ont manqué leur avion ce matin. Le ménage commence à peine. On enlève toutes les affaires des autres et on peut revenir après le déjeuner si vous voulez. Ils préparent les chambres en bas. Vous allez pouvoir y aller, mais on a un pot de bienvenue avant. Pour le concierge de luxe, c'est une catastrophe. Les traces de la soirée endiablée de la veille sont partout. Dehors, du vin a été renversé sur les canapés. Du verre brisé jonche le sol. Les transats sont irrécupérables et les chaises de la terrasse flottent à la surface de la piscine. C'est inacceptable. On ne peut pas filmer la maison comme ça. Tout est en désordre. Je pense que la maison n'est pas prête parce que le locataire précédent vient de partir. Pourquoi Parce qu'il ne s'est pas réveillé, donc la maison n'est pas impeccable. <rire> Même si les services de Yohannis leur coûtent une fortune, Dean et Dan prennent la nouvelle avec le sourire. À Mykonos, les excès des stars sont toujours pardonnés. À 3 heures de vol de Paris, en Grèce, au milieu de la mer Égée, Mykonos, île paradisiaque des Cyclades, est une des destinations les plus tendances des vacances. Le long de ce caillou de granit, 24 plages réputées pour leur ambiance électrique. Des yachts de milliardaires et des fêtes endiablées qui ambitionnent de concurrencer Ibiza. Au lieu de la communauté gay pendant plus de 40 ans, l'île a changé de visage. Aujourd'hui, fêtards du monde entier et jet setters viennent ici pour passer des vacances de folie. Pendant 4 mois, 2 millions de touristes se partagent ce petit coin de paradis. Dans les petites rues au charme typique, on peut croiser des stars comme Monica Bellucci, Steven Spielberg, Hugh Jackman ou encore Shakira. Mais aussi des familles venues goûter aux joies du tourisme haut de gamme. Un été à Mykonos, la nouvelle destination bling bling des vacances.
Sur les hauteurs de Mykonos, dans leur villa somptueuse, Dean et Dan attendent patiemment de pouvoir prendre leur quartier. Johannes, le concierge de luxe, est dans ses petits souliers. Il fait patienter ses hôtes de marque avec quelques petits fours préparés par le cuisinier de la villa. Ils sont restés combien de temps Toute la semaine. Ils partent aujourd'hui. Leur avion est à 18h. Onastir a dormi ici. Il est parti aujourd'hui. Nos emplois du temps se sont télescopés. On est arrivé plus tôt et leur nuit s'est prolongée. Mais ça ne nous pose pas de problème Non, on est amis et on devait se voir pour déjeuner. Défaites la vallée, s'il vous plaît. Dans la villa, le personnel s'attelle à la tâche. Les femmes de ménage au look tendance mettent de l'ordre dans la maison. Vous savez, ici, on n'a que des clients VIP. Et nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que tout soit impeccable. Lit, douche, tout est minutieusement nettoyé. Les valises des vacanciers sont même défaites par le personnel. Dean et Dan retrouveront leurs vêtements soigneusement rangés dans l'armoire. Un service ultra luxe pour une clientèle exigeante. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'il vous appelle à 5 heures du matin, vous devez être disponible à 5 heures. Si c'est à 9 heures du matin, vous devez l'être aussi. Il n'y a pas d'horaire de travail, il n'y a pas de jour de repos, c'est vraiment du plein temps. Après 4 heures de ménage, la maison est impeccable. Les vacances de Dean et Dan peuvent commencer. Je me sens déjà comme à la maison. C'est comme un deuxième chez moi. C'est cosy, le personnel est bien, le cuisinier fait très bien les muffins. <rire> Êtes-vous content d'avoir des clients satisfaits Bien sûr, vous avez vu le sourire sur son visage, non S'il est heureux, on est heureux. C'est du bon boulot. C'est dur de ne rien faire toute la journée. Les créateurs de mode se prélassent sur le canapé. Le contretemps de leur arrivée est déjà oublié. À quelques kilomètres des collines et de ces villas de luxe, dans les rues de la vieille ville, un homme n'a pas la tête au farniente. C'est Alexandros Samonas, le gérant de la boutique de Dine et Dan. Dans deux jours, c'est l'inauguration et tout doit être parfait. Ici, même si l'on vend des articles de plage, la cravate est de rigueur pour les employés. Le nouveau magasin a ouvert ses portes dans l'artère la plus chic de Mykonos, où les enseignes haut de gamme ont toutes leurs boutiques. On se croirait avenue Montaigne. Et comme à Paris, le prix du mètre carré peut atteindre 15 000 euros. En 30 ans, Alexandros a vu le petit village de pêcheurs se métamorphoser. À l'époque, ces rues n'étaient même pas pavées. C'était du sable, de la plage. Dans cet immeuble se trouvait la première pharmacie de l'île. Puis, c'est devenu une épicerie. Enfin, un restaurant de pizza vendu au mètre. Aujourd'hui, il faut répondre à la fièvre acheteuse des vacanciers fortunés et de la jet set internationale. Dans la boutique de mode italienne de Dean et Dan, tout est fait pour que les clients aient le sentiment d'être unique. C'est une série limitée fabriquée pour Mykonos et vendue uniquement dans ce magasin. Elle a beaucoup de succès. Prix de ce sac de plage exclusif en plastique, 160 euros. Une broutille pour la clientèle ciblée par ce magasin. Comptez en moyenne 300 euros pour un jean et pour cette petite robe de cocktail... C'est cher une robe comme ça C'est à peu près 2500 euros. Mykonos est récemment devenu une destination de shopping. Avoir une boutique à Mykonos, c'est comme avoir une boutique dans sept pays en même temps, parce que le monde entier passe ici. Après Paris, Moscou, Miami, New York, les jumeaux de la mode font le pari du rendez-vous jet set des cyclades. Pour l'inauguration, les frères créateurs ont vu les choses en grand. La fête doit être glamour. Il faut attirer une clientèle mode et fortunée. Mykonos, un ovni dans une Grèce en crise où un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. À 600 mètres d'altitude, au-dessus de la mer Égée, dans l'hélicoptère privé d'un milliardaire suisse. Marc Chatila est l'héritier d'une famille libanaise qui a fait fortune dans la joaillerie. Il vient sur l'île pour se détendre avec son fils Kevin, âgé de 9 ans. 
mais Marc est un homme d'affaires hyperactif. S'il a choisi Mykonos, c'est aussi pour le business. Il a bien l'intention de profiter de la crise qui sévit en Grèce pour investir dans l'immobilier. Pour son séjour, l'homme d'affaires a opté pour cette superbe villa. Coût de la location pour 8 jours, 46 000 euros. J'adore la vue. J'avais pensé faire attirer l'hélicoptère ici. Bon. Ouais, là S'il vous plaît. C'est magnifique. C'est euh, ça qui est bon en Grèce, surtout à Mykonos. On se trompe pas, c'est blanc, c'est bleu, c'est... Ça fait déjà trois ans que je ne suis pas venu, mais ça me manquait. Et je trouve euh, que déjà maintenant, en venant ici, je me sens bien. La maison s'étend sur 700 mètres carrés et dispose d'une superbe piscine visible depuis le salon au sous-sol. Bah regarde, tu vois C'est comme si tu étais dans un aquarium. Voilà, tu vois, quand tu nages, moi je suis, je suis assis, tu te regardes. Si tu veux, on peut mettre un poisson. On va, on va demain pêcher un poisson, on va mettre un poisson. C'est vraiment beau, je suis jamais allé dans un endroit comme ça. Je suis allé à Saint-Tropez, mais je suis jamais allé dans un endroit comme ça. C est, c est, ça change de Saint-Tropez. Oui, ça change. Très beau. Marc a bien l'intention de profiter du soleil et de la piscine avec son fils. Mais il ne perd pas de vue les autres raisons de sa présence sur l'île. Euh, J'ai pas mal de projets en vue ici. Ça fait depuis 6-7 mois que je travaille sur 2-3 gros projets. Je mange toujours la détente et business. Toujours. J'essaie d'aller dans un endroit et, et mon hobby, c'est le business. Alors, Alors Marc est venu avec ses plus proches collaborateurs. Qui est... Bah, Peter, c'est le, euh, je peux dire, mon numéro 2. Ça, c'est mon architecte personnel. Son projet, acheter une île des Cyclades afin d'y bâtir des villas extrêmement luxueuses. Son ambition, en faire un petit Mykonos. Alors, je te montre euh, dans, dans l'île, dans toutes ces maisons, c'est ça l'esprit qu'on veut. D'accord. Et ce que j'aime bien dans, dans cette maison, c'est le, le charme euh, grec avec euh, ces, ces, ces nouveaux... Euh, Nouveau bois, tu vois Ce que j'aime, c'est ces ah. grands espaces ouais. avec ces, cette vue imprenable. On va descendre avec l'ascenseur. Ouais. Ce qui est important, euh, Serge, oui. c'est on ne le fait pas souvent. Je veux des ascenseurs dans, dans les projets dans inconditionnés. D'accord. Avec l'inconditionné. On est quand même dans un endroit très chaud. Après cette brève visite de la maison pour inspirer son architecte, place à la détente et à la fête. Le Golden Boy a réservé une table dans le restaurant le plus huppé de l'île, sur la plage privée et très sélecte de Psaru. Ici, on déjeune les pieds dans l'eau. Les yachts de milliardaires ont jeté l'encre dans la baie. Sur le parking, Marc Chatilla est accueilli par Costantis. Bonjour, mon ami. Le patron de l'établissement où la jet set du monde entier aime se montrer. Le business de Costantis n'a pas souffert de la crise grecque, bien au contraire. Lui, depuis trois ans, il s'agrandit. Ça, c'est nouveau. Quoi Ah, t'as changé ça. Oui, on a ouvert cette partie en août dernier. Et on a aussi une nouvelle boutique. Va voir à l'intérieur. Très joli. Comment allez-vous Il vient de me raconter qu'il vient d'agrandir. C'est-à-dire que le, le business, il euh, n'y a pas de crise à Mykonos. Parce que ça s'agrandit, ça s'agrandit. Et, et quand je vais dans d'autres places euh, balnéaires, je vois beaucoup de gens qui pleurent avec la crise. Et ici, il s'agrandit beaucoup. Donc euh, il y a qualité et service. Et un service de qualité commence par des produits très frais. Ici, on choisit son poisson directement sur la plage. Là, ce sont des mérous. Ça se cuisine comment Grillé ou bouilli, mais grillé, c'est vraiment bon. Voilà, alors le pêcheur il vient, j'ai choisi le poisson, on va faire un peu sa chimie, et l'autre côté, ce poisson-là, on va le faire griller. Voilà, il vient de sortir de l'eau, alors plus frais que ça, c'est pas possible. Pour déjeuner, Marc Chatilla et ses amis vont être installés à la meilleure table, la plus en vue. Le patron sait qu'un milliardaire qui dépense beaucoup d'argent est une très bonne publicité. Comme cadeau de bienvenue, des huîtres préparées par le chef. Où sont les verres Combien de bouteilles a-t-il commandé 12. Mais il va en arriver beaucoup, beaucoup plus. Ici, le prix de certaines bouteilles rivalise avec celui d'une maison. Il peut grimper jusqu'à 120 000 euros pour celle-ci. 
20 fois plus grande qu'un magnum, elle contient 30 litres de champagne. Elle s'appelle un Melchizedek. Mon ami, tu m'offres ta maison, moi je t'offre ça maintenant. Merci. Surprise, Marc a offert du champagne à tous les clients du restaurant. S'il est aussi généreux avec Costantis, c'est aussi parce que le propriétaire des lieux est très influent sur l'île. C'est le cousin du maire de Mykonos, un allié stratégique pour les projets de Marc Chatila. Vous savez qui vous a offert ce verre Je n'en ai aucune idée, mais je l'accepte. Merci beaucoup. Il est 15h. L'ambiance monte d'un cran dans le restaurant. Le champagne coule à flot. Et ce n'est pas fini. D'autres caisses arrivent encore. Mais leur contenu ne sera pas bu. Il est déversé sur les clients du restaurant. Il est 19h, Marc Chatila et son équipe vont partir. Un de ses assistants va régler la note. Dans sa main, une carte de crédit titanium, réservée aux personnes les plus riches de la planète. Il faut dépenser au minimum 190 000 euros par an pour en posséder une. 96 000 euros. 96 000 euros pour 4 heures de fête. Marc Chatilla, businessman flamboyant, a eu quelques démêlés avec la justice française pour fraude fiscale au début des années 2000. L'homme aime la démesure. À Mykonos, il est comme un poisson dans l'eau. C'est dans les années 50 que la Jet Set découvre les charmes de l'île, avec Aristotonassis, un des plus riches armateurs grecs, amant de Maria Callas, puis époux de Jackie Kennedy. Il fait venir ses riches amis des États-Unis et organise des fêtes grandioses en leur honneur. Mykonos devient le symbole du luxe, de la fête et de la liberté. Au début des années 70, le premier bar gay d'Europe ouvre sur l'île, le Pierros. À son origine, un peintre italo-américain, Piero Aversa. Il va faire de Mykonos le rendez-vous incontournable de la communauté gay pendant 40 ans. Et même si l'île s'est ouverte à une autre clientèle, elle reste une destination privilégiée pour les homos du monde entier. Dans les rues de Cora, chapeau vissé sur la tête, Olivier fait visiter le village à son ami Paul. Olivier est français, il vient à Mykonos depuis 8 ans. Et il prend toujours autant de plaisir à y faire son shopping. Ils sont belles les bleus par contre. Je cherche le prix des chaussures bleues là-bas. Juste là-bas, vous voyez Derrière les, les blanches et noires. Est-ce que vous pouvez me donner le prix s'il vous plaît 68. 68 Très bien, merci. À Mykonos, Olivier n'est pas qu'un simple touriste. Il est aussi transformiste. Chaque année, il vient faire des représentations dans la peau de Gisèle. Qui est Gisèle qui est Gisèle, eh c'est mon alter ego, c'est mon personnage, c'est euh, celle qui sort la nuit et qui, euh, et qui, euh, et qui fait des spectacles à Mykonos. Hop, Je vais m'asseoir. Ah, c'est trop petit. Non, j'ai pas de chance, c'est trop petit. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. On va toujours trouver ce sur à son pied, malheureusement. Si depuis 5 ans, Olivier quitte Toulouse pour faire des représentations tout l'été à Mykonos, c'est avec l'espoir de perpétuer l'esprit gay de l'île. Maquillage, barésille, talons aiguilles et perruque blonde. Olivier met moins d'une heure pour se changer en femme et devenir Gisèle. Alors, Mykonos, pour moi, c'est euh, 
C'est le travail sans le travail, en fait. C'est euh, le plaisir d'être au soleil, d'être dans une destination euh, paradisiaque. Si on a envie d'être tranquille, on peut aller à l'autre bout de l'île, euh, on peut voir des gens quand on sort le soir. C'est vraiment, vraiment cette liberté et, et, et encore une fois, le, le, vraiment l'impression le, le, de, de ne pas, de pas être ici pour travailler. En France, Olivier a repris des études de communication après avoir passé plusieurs années au Québec comme vendeur dans un magasin de vêtements. Pendant ses vacances, il fait des spectacles pour gagner un peu d'argent. Et son premier show de la soirée a lieu dans le bar homosexuel le plus ancien et le plus réputé de l'île. « Comment vas-tu Tu es magnifique comme toujours. Tu es superbe. Je suis si jalouse. Regarde-toi. » Ici, Gisèle est une vraie star. Client, personnel, tout le monde la connaît. « Paris, c'est mon mari grec. C'est mon premier mari grec. » Il est très, très mignon. Un grec dans toute sa splendeur, on adore. Il est amazing. Ah, tu es superbe. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es beau. Et mon deuxième mari, Stelios, je crois que c'est le plus mignon ici, en fait. La force de ce club repose dans la mixité de sa clientèle, qui ne se limite pas aux homosexuels. Chaque jour, autour de la piscine, des centaines de vacanciers profitent du spectacle des transformistes qui se succèdent sur scène. Bienvenue tout le monde, bienvenue au Jacquio, bienvenue En maillot de bain jaune, une victime consentante, prise au hasard dans le public, va participer au show. Tu ne peux pas être une vraie femme sans talons hauts. Tu es vraiment, vraiment sexy. Maintenant, musique et place à la fête. Et voici Gisèle en Britney Spears. Avec sa première apparition, elle espère bien faire monter l'ambiance à son tour. Ce type de prestation lui rapporte 300 euros par jour. Une somme d'argent que Gisèle dépense souvent le soir même lors de ses virées nocturnes. Je ne vous entends pas applaudir. Que se passe-t-il Mon Dieu Allez Allez Il y a le côté euh, relation, relationnel, je me promène et tout, je fais ma belle et tout. Mais c'est vrai que sur scène, c'est quand même l'endroit où j'aime le plus être. Deuxième et dernier tableau, Gisèle a troqué le noir pour le rouge. Le public semble apprécier. Trac, la bien passé. Le public est génial. Aujourd'hui, la communauté gay n'est plus majoritaire à Mykonos. L'île s'est ouverte peu à peu à tous les publics. Un point commun rassemble néanmoins tous les touristes de passage ici, la fête. Le lendemain matin, à quelques kilomètres du centre de Mykonos, Manon, Capucine et leurs amis sont venus chercher le reste de leur groupe qui arrive à l'aéroport. Ces jeunes étudiants lyonnais ont entre 17 et 19 ans. Ils sont ici pour une semaine. Leur objectif, profiter au maximum avec un budget minimum. On est, on est chaud, on est chaud bouillant là, ça depuis un an. Il y a des habitués dans l'équipe là. Cela fait un an que la bande d'amis économise pour s'offrir des vacances de rêve à Mykonos. Mais avant d'aller profiter des plaisirs de l'île, il leur faut trouver un moyen de locomotion. — 25 ?— Bah oui, c'est le prix que je vous ai donné. Je croyais que c'était 21. — Première déconvenue pour les jeunes Lyonnais, les tarifs de location sont 4 euros plus chers que ce qu'ils pensaient. — Je vous aide que deux. — Non, mais il y a Guillaume, il y a pas aussi. — Oui. — Il y a quelques années, les jeunes au budget réduit n'étaient pas légion à Mykonos. La gérante de cette agence de location constate le changement de fréquentation de l'île. — Mykonos, c'est plus pareil. Il y a 30 ou 40 ans, c'était pour un seul type de clientèle, les gens riches et les gens célèbres. Aujourd'hui, tout le monde peut venir à Mykonos. Vous trouvez tout ce que vous voulez, du moins cher au plus cher. C'est au volant de leur bolide et sans casque que les jeunes lyonnais prennent la route. Direction leur maison de vacances. Nico, viens, je te ouvre en bas. Attends, je vous ouvre en bas, j'arrive. La petite bande a de la chance, ils ne dépenseront pas un centime pour cette ville-là qui leur est prêtée par un ami. 
une aubaine, quand on sait que Mykonos fait partie des dix villes les plus chères au monde pour se loger, devant sans même New York. Ah ouais Mais j'étais pas au courant J'étais à Miami Malgré la gratuité de la location, l'argent sera le nerf de la guerre pour Manon et ses amis. Euh... Oh, ouais. Par contre, faut qu'on vous demande pour les courses, les gars. Ça commence à parler sous déjà C'est la crise au mic. Vous avez dit combien 90, 80 90, 80 80, 90. Donc, chacun Ouais. 80 euros de course Moi, je tiens pendant 3 mois, mais 80 euros de course. Non, 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 non. Et nous, là, on a fait ça, ça la semaine dernière. Mais ouais. ça fait 500 euros de course Oui, bon, on a fait ça la semaine dernière, on n'a plus d'argent. Ah ouais, 500 euros de course, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ah, ça fait cher. Hein. Bah, ah bah. Euh... J'avais pas... bien mangé. J'avais pas prévu ça comme ça. Hein. Ah, J'étais pas prêt, là. moi je pensais que... moi mon budget personnel c'est 500 euros. Mais pour euh, 4 jours, hein. pas plus. Hein. <rire> je sens qu'il y en a qui vont bien sprinter cette semaine. Ça va rentrer à Lyon, comme ça. Ça va manger des pâtes après toute l'année. <rire> Mais censé venir ici aussi, c'est bah, tout ce qui est cher, c'est. Enfin, c'est Mykonos, c'est les, les grosses boîtes avec les piscines et tout. Après, elle est dans des trucs. Euh... Enfin, les petits bars gratuits, et fin... enfin, je vois pas trop l'intérêt, mmh. mais enfin, vous venir à Mykonos, il enfin, faut aller dans les trucs de, de fou, quoi. Bonjour, 19h, l'heure est parfaite pour passer aux choses sérieuses. Je sais que tu kiffes. <rire> Direction les fameuses nuits de l'île de la fête. Première escale au bar-restaurant d'Anna, une Française installée ici depuis plus de 25 ans. Il est 21h. Son établissement est désert, mais cela n'a rien de surprenant. En Grèce, on dîne et on sort très tard. Un peu plus de lumière pour ce soir. C'est assez cher. Je trouve un petit peu pour les jeunes. C'est un petit peu cher pour les jeunes. Nous, on a un budget, je pense, hein, par soir, de 30 euros par personne. 30 euros par personne. Rien que l'entrée, si vous rentrez après 3h du matin, c'est 50. Ah ouais, bah moi j'ai un bon 3h du matin alors. Il y a certains tarifs quoi en fait. 50 euros par soir. La facture s'annonce plus salée que prévu pour les jeunes lyonnais. Il est 22h30. Manon et ses amis se rendent à Paradise Beach, le lieu incontournable de la nuit à Mykonos. Ici, excepté quelques clubs du centre-ville, les fêtes se déroulent sur les plages, les pieds dans l'eau. Chaque soir, ils sont des milliers à danser dans les nombreux clubs de l'île. L'alcool coule à flot. Les meilleurs DJ de la planète se succèdent aux platines. Mykonos se positionne clairement en concurrente directe d'Ibiza. Paradise Beach est le lieu le plus célèbre du monde. Ils vont nager sur la plage, ils sont libres. Il n'y a pas de dress code. Les gens qui aiment se sentir libres et aiment la fête peuvent venir ici. C'est pour un public de tout âge. Et c'est comme ça tous les jours C'est dingue tous les jours. Pas de regrets, même si toutes leurs économies vont y passer. Peu de Français le savent, mais en Grèce, une autre île s'est spécialisée dans la fête low cost. Sur l'île de Corfou, un spot est devenu en quelques années le paradis des jeunes fêtards à petit budget. Direction Kavos, à 700 km au nord-ouest de Mykonos. Cette petite ville ne vit que 4 mois dans l'année, entre juin et septembre. À cette période, plus de 100 000 jeunes britanniques envahissent les rues pour faire la fête jour et nuit. Ici, l'entrée des boîtes est gratuite et dans les bars, le prix des consommations défie toute concurrence. Il est 10 h Nicole, Melissa et leurs copines débarquent à Cavos. Elles ont entre 18 et 20 ans et viennent de Chester, dans le nord de l'Angleterre. Elles sont ici pour 4 jours de folie. Qu'y a-t-il d'indispensable pour un séjour à Cavos Des bikinis De la crème solaire Oui, plein de crème solaire. Et de l'huile pour bronzer vite Et bien sûr de l'argent, beaucoup d'argent. Combien J'ai apporté 410 euros. Pour 4 jours Oui, pour 4 jours. 
Les jeunes anglaises comptent bien faire la fête sans limite. Et elles ont tout prévu pour réussir leur soirée. <rire> J'ai pris des t-shirts complètement ouverts pour qu'on voit tout. <rire> Mélissa, je t'ai apporté des petits cadeaux. Et pour la Coupe du Monde, quelques-uns sortis aux équipes. On va s'en taper le plus possible. Vilaine fille. Pour cette chambre d'hôtel, les quatre Anglaises ont déboursé 20 euros par jour, soit 5 euros par personne. À Cavos, tout est fait pour attirer une clientèle jeune au budget limité. Bon les filles, le but du jeu. Vous dites quelque chose que vous n'avez jamais fait et si les autres l'ont déjà fait, vous buvez deux doses. Sinon, c'est elles qui boivent. Oh, c'est super fort. Après un apéritif bien corsé, les filles sont prêtes à sortir. Direction le célèbre strip. Le strip, c'est l'artère principale de Cavos, le centre névralgique de la débauche. Plus d'une centaine de bars, restaurants et boîtes de nuit sont concentrés sur un kilomètre de long. Le verre de vodka coûte 2 euros, les shots 1,50 euros, soit trois fois moins cher qu'en Angleterre. On est en chasse. <rire> Mets tes jumelles. Et vous montez les filles. J'adore ces tatouages. <rire> J'ai encore marqué des points. Il est 20h. Nicole et ses copines optent finalement pour le bar à pastèque. Bonjour. Ici, pour se distinguer, on offre un cocktail explosif, le watermelon. Enlève ton t-shirt. Ce cocktail de 8 alcools forts est dosé selon le nombre de buveurs, puis mélangé à 4 litres de fruits écrasés. La concentration d'alcool est équivalente à plus d'une dizaine de shots de vodka. Je serais contente si je repars d'ici sur mes deux jambes. Le début de soirée commence fort pour les touristes anglaises. La nuit promet d'être longue. À Cavos, pour faire du chiffre, les patrons de bar ont mis en place un système redoutable et efficace. Tout l'été, ils recrutent des vacanciers anglais pour travailler en tant que rabatteurs. On les appelle des workers. Leur rôle Ramener un maximum de clients. Leur salaire leur permet de prolonger leurs vacances tout l'été. C'est une spécificité de Cavos. Costas est le patron du Beatle, un petit bar à l'entrée du strip. Il y a moins de passages dans cette partie de la rue. Alors pour faire le plein, le patron emploie quatre rabatteurs. Salut les jeunes Salut, comment ça va Vous allez bien On va bien travailler ce soir Oui, on va ramener plein de gens. Costas est grec. Comme lui, 80% des patrons du strip sont des locaux. Il y a plus de gens dans la rue que dans mon bar. Il m'en faut beaucoup plus. J'ai besoin que mon bar soit plein. Il faut faire le nécessaire pour promouvoir son business. Pour attirer les clients, les rabatteurs sont prêts à tout. Leur technique de prédilection, offrir les premiers verres pour faire venir les jeunes dans leur bar. Allez, c'est parti je les forme, je leur explique ce qu'il faut dire, comment le dire, comment approcher les gens. C'est pas dur, c'est facile. Si tu aimes bosser, c'est facile. En réalité, le travail de rabatteur n'est pas si évident. Ils sont tellement nombreux que les vacanciers les ignorent, à moins d'une offre exceptionnelle. Costas l'a compris et n'hésite pas à casser les prix. Les mecs, les mecs, tout va bien Les meilleurs prix de la ville, seulement pour vous. Ils viennent pour boire des boissons alcoolisées, des shots. Et c'est comme ça. Suivant leur nombre, on leur fait un prix de groupe. Un petit cadeau pour qu'ils viennent dans le bar et qu'ils passent un bon moment. Comme beaucoup d'autres patrons de bar, Costa s'assume sans tabou. Pour faire tourner son affaire, il faut que les jeunes consomment un maximum d'alcool. À demain, et on vous fera les mêmes prix 4 heures du matin, c'est la fermeture des rideaux et le moment de faire les comptes. 
Vous voulez connaître ma recette de la soirée Ce soir, Costa, ça fait une recette de 500 euros. Chaque rabatteur sera payé 20 euros pour la soirée et les barmen, 30 euros. Son bar, le Beatle, affiche un chiffre d'affaires de plus de 40 000 euros par an. Ça, c'est pour toi. Tu lui donnes 5 euros, d'accord À demain, 9 h Salut Dans une Grèce en crise, le business de l'alcool low cost est un marché très rentable pour les professionnels de la nuit. Si Kavos est réputé pour ses fêtes nuit et jour, cette petite ville à 45 minutes au sud de Corfou n'en reste pas moins une destination farnienne très agréable. Il est 13h, Nicole, Mélissa et leurs amis sont réveillés depuis peu. Aujourd'hui, c'est journée repos et détente à la plage pour les quatre anglaises. Mais avant cela, petit détour pour le petit déjeuner. Une canette, s'il vous plaît. C'est ton petit déjeuner Oui. Merci. C'est pour faire passer la gueule de bois. Il faut continuer à boire. Cela fait trois jours que les touristes anglaises sont à Cavos. Ici, le rythme est très particulier. On se couche au petit matin, on prend des forces à la plage la journée et on repart faire des excès dès que le soleil se couche. Après quelques heures à parfaire leur bronzage, les quatre Anglaises ont décidé de s'amuser un peu. Cet été à Cavos, l'activité phare, ce sont ces bouées tractées par des bateaux lancés à pleine vitesse. Ouais, salut les filles On va essayer ce truc de fou. Prix de la montée d'adrénaline, 20 euros les 10 minutes, soit 5 euros par personne. À Cavos, tout est fait pour s'amuser sans se ruiner. Qu'est-ce que tu viens de dire J'ai dit que tu es vraiment fou. Qui Toi. Pourquoi tu fais me casser un ongle. Ouais, C'était vraiment sympa. J'ai adoré. Adoré. Demain, Mélissa et ses copines rentrent en Angleterre en ayant fait le plein de sensations fortes. Elles ont déjà prévu de revenir ici l'été prochain. Retour à Mykonos. Au large de l'île, sur un yacht, le personnel de Marc Chatilla s'affaire. Le milliardaire va passer la journée en mer. Peter, son bras droit, contrôle chaque détail. Le déjeuner doit être prêt et le bateau impeccable avant l'arrivée de son patron. On est en train d'organiser le catering, on est en train d'organiser un peu, de tout amener sur le bateau pour passer une très bonne journée. Et quand même, le but c'était d'accueillir quelques amis et puis de passer un bon moment. Mais trouver un bateau de cette taille à la dernière minute n'a pas été une mince affaire, même avec beaucoup d'argent. Euh, Marc nous a demandé hier soir, il voulait absolument un très beau bateau euh, pour ce matin. Donc euh, nous avons fait le maximum, nous avons trouvé ce, ce superbe bateau euh, de, de 45 mètres. Vous voyez, on est un peu au milieu des stars, euh, comme par exemple là vous avez le, le bateau de Roman Abramovich euh, avec les euh, Donc euh, on essaie toujours de faire au mieux, on espère que ces, ces invités sont satisfaits. Roman Abramovich n'est autre que le propriétaire du football club de Chelsea, une des plus grosses fortunes de la planète. Marc Chatilla arrive avec son fils et son personnel. Ses amis suivront. En tout, ils seront 17 sur le navire, loués 11 500 euros pour la journée. C'est bon pour la viande La viande est bonne. D'accord. OK. La viande. Ouais. Les enfants, vous voulez manger la viande Allez, venez. Allez, à table, on va prendre des pâtes. Je chauffe ça pour Kevin. Après, pas maintenant. D'accord Et avec euh, quelques pâtes, ok, okay. J'adore tout ce qui est poisson, les pitas, les, 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 les salades grecques, le hummus. Je suis libanais, ça, ça me donne des origines. C'est magnifique. Et que demander mieux quand vous êtes pendant les vacances avec des amis Le milliardaire pensait passer une journée de détente en mer avec ses convives. Au programme, après le repas, jacuzzi avec son fils Kevin. 
puis jet ski. Il adore tout ce qui va vite, donc euh, il profite à fond. Il arrête jamais Jamais. jamais. Mais la fièvre du business va le rattraper. Sur la plage, alors que ses amis profitent du soleil, le businessman est ailleurs, pendu au téléphone. Les affaires l'appellent. Le représentant des propriétaires de l'île qu'il convoite vient de lui donner rendez-vous sur place. Marc Chatilla abandonne ses amis. On est prêt à décoller Il s'y rend en hélicoptère. Il y a un peu de vent, mais ça va aller. On va danser alors L'île se situe à 40 minutes de vol, au nord-ouest de Mykonos. À ses côtés, Costantis, le propriétaire du restaurant de la plage. C'est lui qui a informé Marc Chatilla de l'existence d'une île à vendre. L'investisseur ne l'a vu que sur plan. Il est impatient. Nous sommes ici, nous... Okay. Okay. Voilà, nous sommes là, dans la fameuse île. Si, euh, si j'arrive à, à finaliser la transaction, ça va être euh, juste du pur bonheur parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et quand je vois que Athènes est juste en face de vous et que nous avons encore une marina à droite, il y a énormément de choses à faire. Et déjà, l'idée, c'est de faire une magnifique marina, de pouvoir accueillir des magnifiques bateaux, un peu comme un peu sur le port de Saint-Tropez, de faire des hôtels style grec, mais euh, très luxueux. Et de l'autre côté, faire aussi euh, des villas, des logements, pour une clientèle très fortunée. Marc Chatilla veut faire mieux que Mykonos, plus luxueux, et à seulement 40 km de l'aéroport d'Athènes. C'est la première fois que je la vois en vrai. Oui, C'est comme le, le premier euh, homme euh, qui, <rire> qui est monté sur la Lune. Il a fait un touché la Lune. Ça va être un très grand challenge. L'île fait 8 km carrés, dont trois sont constructibles. Au sol, il est attendu par Costas Costantinos, le représentant des propriétaires. Hello. Bonjour, comment allez-vous Bonjour. Pour commencer l'achat, la transaction, on prend ça, un caillou. Ça portera bonheur. Divisé en 700 parcelles, l'île appartient à plusieurs propriétaires. Ils ont construit 30 km de route, ont fait installer l'électricité et ont obtenu tous les permis de construire nécessaires avant de faire faillite. Voici peut-être l'occasion pour Marc Chatilla de faire une bonne affaire. L'île est mise à prix 45 millions d'euros. Nous sommes ici. C'est censé être le coin des hôtels. Là, le supermarché, les petits commerces, le gymnase. Ils avaient tout prévu, mais tout s'est arrêté. Il y a eu la crise, ils n'avaient plus d'argent, donc ils ont arrêté. Et maintenant, ils cherchent un nouvel investisseur. Le ferry passe à quelques kilomètres et peut s'arrêter tous les jours. L'électricité est distribuée sur toute l'île. Le vendeur argumente, mais Marc reste impassible. Ce professionnel de la négociation sait que rien ne doit trahir ses intentions. Il faut que je vérifie et que je sois sûr que ce qu'il me dit, ce n'est pas de la plaisanterie. Bon, si je suis là, c'est peut-être qu'il y en a d'autres qui sont venus. Ah, pourquoi les autres n'ont pas acheté Donc je faire ses intentions, je ne suis pas unique en tant qu'investisseur. Il y a beaucoup d'investisseurs, la Grèce est, Donc, est quand même euh, un endroit connu dans le monde. Pour mener à bien son projet, Marc devra débourser pas moins de 300 millions d'euros, soit le prix de l'île et des investissements pour l'aménager. Ce qui est super, c'est que dans chaque coin, il y a une vue différente. Parce qu'on n'a pas que la mer, nous avons d'autres îles, nous avons Athènes de l'autre côté. Donc euh, il faudra vraiment bien, dans les projets, bien faire, si on fait un hôtel, bien le mettre dans un endroit bien spécifique, les plages bien spécifiques, des resorts bien spécifiques. Mais c'est un challenge énorme. Et... Et je compte bien faire une bonne offre et, et pouvoir acheter ce télé. Allez, venez, on y va. Mais la négociation prendra sûrement plusieurs mois et se fera loin de nos caméras. Marc Chatilla espère bien faire baisser le prix. Il devra frapper fort pour égaler les fastes de Mykonos, la destination favorite des touristes jet-set de la planète.
Sur les collines de l'île, dans leur villa de star, Dean et Dan, les jumeaux de la mode, s'amusent comme des enfants. Vous êtes prêts Oui, je suis prêt. Enfin, non, 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 pas encore. Tu es prêt, Danny Au revoir. Oh, ils me mettent à la porte. Ce soir, c'est le jour de l'inauguration de leur toute nouvelle boutique. Mais avant, ils veulent aller dans l'un des endroits incontournables de l'île. C'est l'un des lieux les plus magiques de Mykonos, juste à côté du port de la ville. Un quartier de maisons blanches au volet peint, accroché à la mer. L'une des meilleures vues de l'île et l'un des endroits préférés des jumeaux. Ici, pas de distinction entre classes sociales. Tout le monde se côtoie dans la bonne humeur. Les créateurs ne passent pas inaperçus. Ils ont trouvé des fans parmi les touristes. Alors ça, c'est Sandra. Elle est là pour voir le coucher de soleil. C'est quoi ton nom Je sais qui vous êtes. C'est qui Disquare. Oh mon Dieu, je suis si fier. Il n'y a pas de meilleure place que celle-ci. Pour regarder le coucher du soleil, ils ont trouvé une place de choix. Le spectacle est éblouissant. 3, 2, 1. Deux encore. Deux encore. Allez, 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 allez. Ça y est, il a disparu. Une pause romantique avant une soirée beaucoup plus agitée. Ce soir, c'est leur heure de gloire à Mykonos. En habit de lumière, les jumeaux sont attendus par des stars locales, des clients fidèles et des journalistes de mode venus du monde entier. Chine à Mykonos et à la vôtre. L'ouverture de leur boutique est un succès. Mais le virage jet set du Mykonos qui brille et qui pétille n'est pas du goût de tout le monde sur l'île. Un peu plus loin dans le village, ces anges vont en prendre pour leur grade. Bob Sinclair, le célèbre DJ, joue demain dans leur club de Mykonos. Elles doivent prévendre les tickets. Ne manquez pas la meilleure soirée dans le meilleur club de Mykonos. Prenez vos tickets pour le Paradise Club. Mais leur méthode de vente très sonore énerve visiblement les commerçants de la rue. Vous pouvez aller à un autre endroit, vous gênez mon commerce. S'il vous plaît, allez ailleurs, vous nous gênez. Je vous le dis dix fois par jour. On paye pour cet emplacement. Personne n'est d'accord avec vos méthodes dans le voisinage. Partez, s'il vous plaît, sinon j'appelle la police. Tout le monde nous crie dessus, ils appellent la police. Parfois, on est même arrêté. Ah oui, vous faites arrêter Oui, bien sûr, toutes. C'est à cause des flyers. Mais c'est juste de l'information, c'est tout. Ça va T'as de beaux yeux. Je me suis maquillé spécialement pour faire la promo. C'est très joli. Ces protestations des locaux, Thomas Hein, le patron du club, n'en a cure. Il vient relever les compteurs. Car à partir de maintenant, le tarif d'entrée dans sa boîte de nuit va augmenter d'heure en heure. T'as changé les prix On a changé le prix. C'est 25 maintenant. Ils ont commencé hier à 20 euros. Et ce soir, à 21 h on est passé à 25. Demain, Thomas fera passer les places pour Bob Sinclair à 50 euros. Il est l'un des rois de la nuit à qui Mykonos a permis de faire fortune. Son dernier concept, cet hôtel spécial clubber bâti à 300 mètres à peine des boîtes de nuit. Là, nous sommes au plus bel endroit de notre hôtel. L'espace piscine. Mais regardez cette vue. Après de longues nuits à se dépenser sur le dance floor, tout est prévu pour que les fêtards fortunés se refassent une santé. Hamac, music lounge et petit déjeuner à toute heure. Thomas tient sa clientèle captive. 
Il a tout prévu pour que ses oies n'aillent pas faire la fête ailleurs que dans sa boîte. Durant votre séjour à l'hôtel, vous êtes un membre VIP du club. Vous avez donc des prestations VIP, un service de navette, une entrée réservée, l'accès au carré VIP et 50% de ristourne sur les tables. Donc, en pleine saison, quand il y a par exemple à Vichy, à Frojack, Bob Sinclair, et que l'entrée du club est très chère, c'est vraiment très rentable pour les gens qui séjournent à l'hôtel. Sa contrainte Attirer les DJ les plus en vogue. Et un cachet mirobolant ne suffit pas toujours. Pour Bob Sinclair, il a réservé sa plus belle suite. Nous sommes ici, dans notre suite. Là, la salle de bain, dans le plus pur style grec. Cette chambre coûte 770 euros avec le petit déjeuner et les taxes. Et pour Bob Sinclair, c'est gratuit Bien sûr, c'est dans le contrat. Vous devez participer à une partie des frais des DJ, le billet d'avion et le logement. En tant que promoteur de soirée, on doit couvrir leurs dépenses. Et si ça, c'est pas une terrasse superbe, je ne sais pas ce que c'est qu'une terrasse. Aujourd'hui, les grands DJ sont tellement demandés qu'il est obligatoire pour les gérants de boîtes de nuit de leur offrir un cadre de travail idyllique. Nos DJ exigent les chambres les plus chères de l'île. Ils veulent un type spécial de champagne. Un DJ est venu par exemple avec sa propre équipe de cuisiniers. Des gens qui s'occupaient de lui, lui faisaient des massages, enfin ce genre de choses. La suite est prête. Bob Sinclair peut venir. Il est minuit. Les premiers clients arrivent devant la boîte de nuit. C'est une bonne soirée pour vous Oui, excellente. Pourquoi Parce que je suis au Paradise Club. À peine deux heures après avoir ouvert ses portes, le club est plein à craquer. Thomas Hein est en train de gagner son pari. Ce n'est qu'à 3 heures du matin que Bob Sinclair fait son entrée. Pour le célèbre DJ français, Mykonos est une étape à ne pas rater. Il a même un peu le trac. Il y a des lieux comme ça, un peu mythiques pour la, pour la dance musique. Il y a plusieurs clubs, mais la, la, la concurrence, la compétition, c'est très bon. C'est bien parce que ça fait monter la pression et ça fait venir les touristes surtout. Et les gens, c'est pas facile parce qu'il y a des soirées tous les soirs. Et tu vois, quand même, c'est la crise un peu partout. Je crois que c'est quoi, peut-être 30 ou 35 euros l'entrée. Bon, ça fait un budget, donc c'est important ce soir, c'est ma première date. C'est important que, tu vois, que je sois bon. Pour 3 heures de mix, un DJ de cette renommée perçoit un cachet compris entre 20 000 et 50 000 euros. Alors pour rentrer dans leurs frais, les patrons de boîte doivent absolument faire sale comble. J'ai atteint mes objectifs. Ça c'est le Paradise Club. On a près de 3500 personnes, une grosse fête, tout le monde danse. Bob Sinclair joue à 6h du matin, le soleil se lève là-bas, tout le monde danse. C'est pour ça que je fais ce travail et que je l'adore. Yeah. 5h du matin, Bob Sinclair fait son show. Les 3500 clients du Paradise Club feront la fête jusqu'au lever du soleil. Mykonos n'a pas fini de faire danser des milliers de touristes chaque été. 